。香蕉你的菠萝这次真的是引狼入室了。特美，我叫你安慰我的女儿，结果你把我的女儿给泡了。你好，马先生，这是您点的外卖，麻烦签收一下。如果对我服务满意的话，请给个五星好评，谢谢。这个外卖小哥还挺帅的，如果让他去帮助我的女儿走出失恋的阴影，或许也是个不错的选择。外卖小哥，我有件事情想请你帮忙，不知道马先生有什么事情需要我帮忙的。<笑>是这样的，我女儿是单亲家庭，她从小就特别要强。前段时间我女儿处了一个对象，可是，在前两天突然发现她处的那个对象居然跟她闺蜜在滚床单。我女儿因为这件事深受打击，这几天她整天关在家里，饭也不吃，觉也不睡，精神状态非常不好。再这么下去，我真担心我的女儿会想不开。我又不是心理医生，你女儿失恋，我也没有什么能够帮得上你的。作为过来人，我非常明白，一个女生想要从失恋之中走出来，最简单粗暴的方法就是找到一个新的男朋友，进入一段新的感情。所以。这就是我找你的理由，你放心，这件事情我不会让你白做的。只要你帮我这件事，我给你十万块钱的补偿金。不好意思啊，我拒绝。十万块这可是一笔不小的数字，你送外卖一年也未必能赚到这么多，好吗？是不是觉得十万太少了？这样吧，只要你肯帮助我女儿走出失恋危机，我给你二十万。钱不钱的无所谓，重要的是五星好评。只要事后你给我五星好评，我就帮你这个忙。还真是个怪人啊，居然不要钱，只要好评，没问题。无论最后事情成不成，我都一定给你上五星好评。那我就试一下吧。我现在把我女儿的兴趣爱好还有日常生活细节告诉你，等一下你才好操作。我的女儿喜欢韩剧《从火星来的你》，这部爱情剧是她最喜欢的。我家的密码锁是五二零幺三幺四。还有我的女儿喜欢吃番茄炒蛋，最喜欢做的。事情是打篮球，还有他的三位室。事无巨细，居然都了解的清清楚楚、明明白白。话说你把那些事情都告诉我了，你就不怕我把你女儿拐走了呀？为了五星好评又要出卖自己的肉体了，有时候我都感觉自己对不住自己。外卖小哥，你一定要加油哦！我女儿能不能走出失恋的阴影，全都靠你了。爸，你不是去工作了吗？怎么这么快回来？你是谁？你怎么知道我们家里面的密码锁？实不相瞒，我是从火星来的。你家的密码锁我也是通过超能力知道的。我来到这里主要的目的是为了寻找我的爱人。你是说你是来我家寻找你的爱人的？可是我家现在就只有我一个人呢、啊，难道我就是你的爱人吗？他长得这么帅，应该不会骗我吧？你的意思是说你是专门从火星来寻找我的？我就是你的爱人？没错，刚才我导航过来时候还有很多疑问，在想为什么会直接导航到你家门口。可是见到你之后，一切都清楚了，因为你就是我要寻找的爱人。你说你是火星来的？那请你拿出来证据一下，否则我是不会相信你的。你家的密码锁密码是五二零幺三幺四，你穿三十七码的鞋子，在家里你会光着脚，因为这样你会感到舒服。还有你的三围是九十二、六十二、八十六。你最喜欢吃的是番茄炒蛋，你最喜欢的兴趣爱好除了打篮球就是打农药。最近你一直在看演十三阿的神豪剧，并且还每季都送三朵小花花。我说的没错吧？你为什么会知道的这么清楚？你不会是偷偷调查我吧？我跟你说了，我是来自火星的，我拥有超能力。如果你还是不相信的话，我接着给你讲。最近你跟你前男友分手的原因，是因为他跟你闺蜜滚床单被你看见了，所以你一直在失恋的阴影中走不出来。另外，每个月十号到十七号，你不能喝冷饮，你的背部有一块梅花胎记啊。没想到，只有在梦中才出现的场景，居然出现在了现实中。我也有来自火星的男友了，我也太幸福了，有一个这么细心的男朋友，不仅知道我的兴趣爱好，而且还知道我的生活习惯。亲爱的，你什么都不用再说了，我已经相信你了。从现在开始，我要跟你来一场轰轰烈烈的恋爱。那些话连我自己都不相信，他居然都信了，造孽、啊！爸，我找到真爱了，我不会为之前那个渣男流眼泪了。我操，什么情况？这才多久，这就找到真爱了？香蕉，你的菠萝这次真的是引狼入室了。特美，我叫你安慰我的女儿，结果你把我的女儿给泡了。我擦大叔，你终于回来了，你赶紧劝一下你的女儿。他刚刚实在是太疯狂了呀！女儿，你清醒一点，他并不是你的真爱，他就是一个送外卖的。爸爸看他长得还挺帅，所以才让他来这里帮助你走出失恋的阴影的。你又想骗我，我好不容易才从之前那段感情走出来，现在你又来干扰我，居然想要拆散我们。女儿啊，我们怎么说也是身价上亿的大户人家，我只有你这么一个女儿，你怎么能和一个外卖员在一起呢？这位外卖小哥看上我的女儿，不会是想对我们家的财产图谋不轨吧？大叔，你的女儿已经走出失恋的低谷了。我的任务也完成了，我的五星好评你可千万不要忘记哦。那个美女，我就先回火星了，咱们有缘再见。欧巴，你不要跑，你是我的，你不可以这么快回火星。我们轰轰烈烈的恋爱还没开始呢，我们还要生一堆小火星人呢，你不要跑。你拦住我干什么？
你是谁？你还好意思问？为什么我的女朋友在追着你跑？你对她做了什么？你的女朋友？难道你就是那个和她闺蜜在一起那个渣男？杨不举，谁是你女朋友？我们已经分手了呀，你还来找我做什么？你跟我闺蜜那个狐狸精滚床单不是滚得挺开心的吗？还去找她呀？婷婷，我不同意我们分手，我只是鬼迷心窍被迷惑了而已。你一定要原谅我，要是你早告诉你爸爸有几个亿的家产，我打死也不会看上你闺蜜啊！为了少走三十年弯路，直接走上人生巅峰，今天无论如何我也要和你复合。小子，你什么身份？竟然敢和我杨不举抢女朋友？我就一个送外卖的无名小卒而已，原来是个死穷鬼外卖员。现在我给你个机会，只要你离开我的前女友，我就给你一百万。竟敢在我面前装十三，今天有我就陪你玩一下。婷婷她可是我的挚爱啊，你这区区一百万就想打发我，也未免太少看人了吧？所以，果然我的火星男朋友是爱我的，居然要为了我放弃一百万，好感动啊！所以什么？你快说呀！所以你得出三百万。我还以为你铁骨铮铮，原来你是认为钱给的少啊，三百万我也不是不能接受，但是你保证给你三百万之后，你立刻就能离开婷婷了。我保证马上离开，拿到了钱我还不赶紧跑，那不成傻子了？尼玛，我全部的身家一共也就只有三百万，这可是我父母给我买房用的。不过这三百万要是能帮我迎娶白富美，顺势继承他父亲的亿万家产，走向人生巅峰，这种事情无论放在什么地方都是相当炸裂。这是三百万，拿着钱赶紧滚蛋，以后再也不要出现在我跟婷婷面前了。好的，我马上就离开，再也不会出现在你面前了。婷婷，你看见了吗？他居然为了钱而抛弃你了，而我却愿意为了你散尽家财，我才是最爱你的。我是不可能跟你复合的，你个死渣男！还有那个人不是我的男朋友，我和他只见了一次面，是我对他一见钟情而已。对呀、啊，那个外卖小哥只是来给我送外卖的。我看他长得挺帅，想让他劝下婷婷而已。你怎么给他三百万的分手费啊？还真是有钱。什么？那个外卖员不是婷婷的男朋友？为什么你们刚刚不告诉我？这是你这种渣男该有的报应。要是我告诉你，那岂不是泄露天机？老爹，我要赶紧回去找我的火星人哥哥了。怎么会这样？我的三百万呢？就这么没了？活该！你那样欺负我女儿，就该遭到报应。杨不局，我警告你，以后要是再敢靠近我女儿，我就叫保镖打断你的狗腿！不仅白富美没追成，还把自己的三百万身家搭了进去。我的天，为什么我会这么？